আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আর এস পদ্ধতিতে শিং মাছ চাষ করতে হয় মাছের বাজারে দেশি শিং বা জিওল মাছের চাহিদা ব্যাপক সুস্থ অসুস্থ সব শ্রেণীর মানুষের পছন্দের মাছ শিং আমাদের খাল বিলে এক সময় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত বিভিন্ন কারণে শিং মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে আমাদের দেশের মৎস্য খামারিরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে শিং মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাবারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমতল চাষাবাদের জায়গাও কমে আসছে তাই এই চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কম জায়গায় বেশি খাদ্য উৎপাদন এবং এর জন্য আমাদের এই আর এস পদ্ধতির উদ্যোগ গ্রহণ করা অর্থাৎ আর এস পদ্ধতিতে আমরা কম জায়গায় অধিক মাস চাষ করতে পারি তো চলুন দেখে নেই আর এস পদ্ধতিতে কিভাবে শিং মাছ চাষ করতে হয় এখানে আপনারা আর এস পদ্ধতিতে যেই পুকুরটি দেখতে পাচ্ছেন সেই পুকুরের চারপাশে ইট দিয়ে প্লাস্টার করা এবং পুকুরের তল দেশু ইট দিয়ে প্লাস্টার করা এই পুকুরটি প্রায় দুই শতাংশ জায়গা নিয়ে তৈরি এটিকে আমরা পুকুর বা চৌবাচ্চাও বলতে পারি এই চৌবাচ্চায় শিং মাছ আছে প্রায় দশ হাজার এবং আপনারা যে পাইপগুলো দেখতেছেন সেই পাইপ দিয়ে এই চৌবাচ্চাতে অক্সিজেন প্রবাহ করা হয় এবং এই অক্সিজেন প্রবাহ করলে পানির প্রবাহ চলতে থাকে পানি প্রবাহ চললে মাছ অসুস্থ হয় না এবং মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় যদি আপনার এই চৌবাচ্চার পানি প্রবাহিত না হয় অর্থাৎ পানি স্থির হয়ে যায় তাহলে মাছ অসুস্থ হয়ে যাবে এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এখানে শিং মাছ পালন করার জন্য তেমন কোনো পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয় না শুধু আর সকালে এবং বিকালে মাছের প্রয়োজনীয় খাবার দিলেই হয়ে যায় এবং আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার চৌবাচ্চার পানি দূষিত হয়ে গেছে কি না যদি পানি দূষিত হয়ে যায় তাহলে শিং মাছ অসুস্থ হয়ে যাবে এমন কি মারা যেতেও পারে তাই প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন পর পর পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে এবং পানি পরিবর্তন করার সময় অবশ্যই প্রথমে অল্প অল্প করে পানি পরিবর্তন করতে হবে এবং অল্প অল্প করে পানি চৌবাচ্চায় দিতে হবে অর্থাৎ পানির যেই ভারসাম্য সেই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ একবারে সম্পূর্ণ পানি বের করা যাবে না আর শিং মাছ অন্ধকার ভালোবাসে অর্থাৎ শিং মাছ সবসময় দিনের বেলা পানির নিচে থাকে এবং রাত্রে পানির উপরে আসে যদি আপনি শিং মাছকে খাবার দেন তখন একমাত্র শিং মাছ পানির উপরে আসে এছাড়া শিং মাছ সবসময় পানির নিচে থাকে যদি অক্সিজেনের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আবার শিং মাছ উপরে বেশে যাবে বা মাছ যদি অসুস্থ হয় তাহলে মাছ উপরে চলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার চৌবাচ্চা বা পুকুরের উপর যদি ছায়া প্রদান করেন তাহলে খুব ভালো হয় বন্ধুরা আপনারা দেখতেছেন যে এই পুকুরে এক ধরনের সাদা পাউডার জাতীয় একটি খাবার দেওয়া হচ্ছে এই পাউডার জাতীয় খাবারটি একটি সুটকি জাতীয় খাবার যা মাছ খুবই পছন্দ করে এবং এই সুটকি জাতীয় খাবার দেওয়ার ফলে মাছ বেশি উঠেছে এই পুকুরে মাছের তেমন কোনো পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয় না এমনকি আপনি চাইলে আপনার বাড়ির মহিলারাও এই মাছ খুব সহজে চাষ করতে পারে জাস্ট সকাল এবং বিকালে যদি আপনি রুটিন মাফিক খাবার দিয়ে দেন তাহলেই হয়ে যায় এবং একটু খেয়াল রাখতে হবে মাছ বেশি উঠেছে কি না এবং মাছ অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করছে কি না যদি মাছ অস্বাভাবিক আচরণ করে তাহলে বুঝতে হবে মাছ অসুস্থ হয়ে গেছে এবং তৎক্ষণাৎ এর ব্যবস্থা নিতে হবে আর সবসময় অক্সিজেন প্রবাহ রাখতে হবে কোনোভাবেই অক্সিজেন প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না এবং পুকুরের উপরে ছায়া রাখতে হবে ছায়া থাকলে মাছে খুব ভালো হয় এই পুকুরে মাছগুলো ছাড়া হয়েছে এবং এই মাছগুলোর বয়স প্রায় এক মাস তো এক মাসের মধ্যে পুকুরে কোনো মাছই মারা যায়নি এবং যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে পারে তাহলে ছয় মাসের মধ্যেই মাছগুলো বিক্রির জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে তো আশা করি উনি লাভবান হবেন তো আপনারা বুঝতেই পারছেন দুই শতাংশ জায়গার মধ্যে যদি দশ হাজার শিং মাছ আর এস পদ্ধতিতে চাষ করতে পারেন এবং সফল হন তাহলে 
কত টাকা আপনারা লাভ করতে পারবেন আশা করি সেটা খুব সহজেই বুঝতে পারছেন তো যারা মাছ চাষের আগ্রহী বা আধুনিক পদ্ধতিতে আর এস পদ্ধতিতে বা বায়ুফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে চান তারা আশা করি আমার এই ভিডিও দেখে একটু হলেও উৎসাহিত হবেন আর উৎসাহিত হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন আর আপনারা যারা আর এস পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে আগ্রহী তারা প্রথমে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে গিয়ে ভালোভাবে জেনে শুনে প্রয়োজনে সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর মাছ চাষ করুন এবং মাছ চাষ করার সময় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখুন যাতে যে কোনো সমস্যা হলে ওনার সাহায্য নিতে পারেন তো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের ভিডিও তো আশা করি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলের নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করুন তো আবার হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ